हॅलो फ्रेंड्स क्रिएटिव्ह मॅथ मराठीमध्ये तुमचे मनापासून स्वागत तर आपला इलेवन अकाउंटचा सेकंड चॅप्टर चालू आहे मिनिंग अँड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक किपिंग त्यामध्ये आधीच्या दोन व्हिडिओ पोस्ट झालेले आहेत पहिल्या व्हिडिओमध्ये थिरी आहे दुसऱ्या याच्यामध्ये प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम्स स्टार्ट झालेले आहेत आता आपला पुढचा जो प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम आहे तो आपण बघूयात अनालिसिस ऑफ ट्रान्झॅक्शन्स बाय अप्लाईंग रुल्स ऑफ डेबिट अँड क्रेडिट ट्रेडिशनल अप्रोच जसे आपण वरती दोन प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेत आधीच्या व्हिडिओमध्ये सेम तसाच प्रॉब्लेम आहे फक्त इथे तुम्हाला एकाच टेबलमध्ये सगळं मेन्शन केले म्हणजे जे काही ट्रान्झॅक्शन आहे टू ऍस्पेक्ट टू अकाउंट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट हे तीन पर्यंत तर आपण आधीच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं होतं पण आता इथे तुम्हाला नवीन काय आलेलं आहे रूल्स अप्लाइड रूल का है तो अपन आधी ओरली रूल बगित होते फिर आता इतने तुम्हारा तैयार एक टेबल है तैयार एक कॉलम तैयार कराच है अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड एकदम इजी है अकाउंट डेबिट कुछ होता और अकाउंट क्रेडिट कुछ होता फिर तीन जे कॉलम है तो आता इतने एक्स्ट्रा चे तो अपन बहुत पहले का कमेन्स्ड बिजनेस विथ कैश रुपीज फिफ्टी थाउजंड म्हणजे काय क प्रोपरायटरनी बिझनेसमध्ये फिफ्टी थाउजंडची कॅश दिले आणि कॅ जो काही बिझनेस आहे तो स्टार्ट केलाय म्हणजे बिझनेसमध्ये कॅश आली आहे म्हणजे फर्स्ट ऍस्पेक्ट काय होईल कॅश कम इन टू बिझनेस किंवा कॅश कम्स इन आणि कोणाकडून आले तर प्रोपरायटरकडून आले म्हणून प्रोपरायटर इज अ गिव्हर प्रोपरायटर इज अ गिव्हर ऑफ द कॅपिटल तर प्रोपरायटर ऑफ अ गिव्हर एवढं लिहिलं तरी पण इनफ आहे दोन अकाउंट्स काय येतील कॅश आले म्हणून कॅश अकाउंट आणि प्रोपरायटरनी काय दिले कॅपिटल दिले प्रोपरायटरनी बिझनेसमध्ये कॅश दिले म्हणजे ती काय झाली कॅपिटल झाली म्हणून कॅपिटल अकाउंट आता कॅश काय आहे हे तर तुम्हाला आतापर्यंत समजलंच आहे कॅश म्हणजे काय रिअल अकाउंट आहे आणि प्रोपरायटरचं हे काय प्रोपरायटर एक ह्युमन बिंग आहे म्हणून ते अकाउंट काय झालं तर पर्सनल अकाउंट झालं तर रुल्स अप्लाइड रुल्स म्हणजे काय तर रिअल अकाउंटचा रूल काय डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉज गोज आउट बरोबर तर आता काय इथे कॅश गेलेली आहे कॅश डेबिट झाली आपली म्हणून इथे काय येईल डेबिट वॉट कम्स इन रिअल अकाउंटचा फक्त रूल द्यायचा डेबिट वॉट कम्स इन आणि पर्सनल अकाउंटचा काय तर पर्सनल अकाउंट कॅपिटल हे काय क्रेडिट आहे कॅपिटल क्रेडिट झालंय त्यामुळे डेबिट वॉट कम्स इन नाही लायचं इथे फक्त क्रेडिट डेबिट द रिसिव्हर नाही लायचं फक्त क्रेडिट द गिव्हर हा जे आर रूल्सची फक्त सेकंड ओल्ड लायची पहिल्या याच्यामध्ये फर्स्ट ओल्ड लायची सेकंडमध्ये सेकंड ओल्ड लायची ओके तर अकाउंट डेबिट कुठलं झालंय तर कॅश अकाउंट डेबिट झालंय आणि अकाउंट क्रेडिट कुठलं झालंय तर कॅपिटल अकाउंट हे क्रेडिट झालंय डेबिट झालंय म्हणून डेबिट वॉट कम्स इन आणि इथे कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट झाले म्हणून क्रेडिट द गिव्हर फक्त हे तीन प्रॉब्लेम एक्स्ट्रा आहेत आणि जे आपण आधी पण बघतच होतो फक्त आता इथे टेबलमध्ये मेन्शन करायचे फक्त एवढाच फरक आहे ओके सेकंड बघू काय ऍडव्हर्टिजमेंट पेड रुपीज फाय थाउजंड टू इम्रान तर ऍडव्हर्टिजमेंट पेड केले तर ऍडव्हर्टिजमेंट हा काय बिझनेसचा एक्सपेन्स आहे म्हणजे ऍडव्हर्टिजमेंट इज अँड एक्सपेन्स हा काय झालं पहिला ऍस्पेक्ट झाला आणि पेड टू इम्रान आता इम्रानला पेड केली पण इम्रानला पेड केले पण आपली कॅशच दिले ना आपण तिथे क्रेडिटवर पेड केले आपल्याला कोणाला पेड केले हे महत्वाचं नाहीये आपण इम्रानला केले सुरेशला केले रामला केले आपण काय केले फक्त आपली ऍडव्हर्टिजमेंट पेड केली किंवा आपली कंपनीची सॅलरी असेल तर आपण ती कंपनीची सॅलरी कोणाला तरी पेड केले ती कोणाला केले त्याच्या अकाउंटमध्ये काय त्याच्या त्याला पेड केल्यामुळे आपल्या अकाउंटमध्ये काय फरक होतोय का आपल्या अकाउंटमध्ये फक्त एवढाच फरक होतोय की आपल्या कंपनीमधून कॅश गेली त्याला दिली असेल किंवा एक्सला दिले वायला दिले ती कोणाला पण दिली असेल तरी त्यांच्या अकाउंटशी आपल्या अकाउंटशी काय संबंध नाहीये आपण इथे फक्त काय केलंय आपल्या कंपनीतून फक्त एकच फरक होतोय की आपल्या कंपनीतून कॅश गेलेली आहे म्हणून काय इथे कॅश गोज आउट इथे इम्रानचं नाव येणार नाही कारण इम्रानच्या अकाउंटशी आणि आपल्या अकाउंटचा काही संबंध नाहीये समजा इथे पर्चेस असते किंवा सेल्स असते ऑन क्रेडिट असते तर मग आपल्याला दुसऱ्याच्या अकाउंटशी आपल्या अकाउंटचा संबंध येतो पण इथे इम्रानचा आपल्या अकाउंटशी काही संबंध नाही आपल्या कंपनी आपण फक्त ऍडव्हर्टिजमेंट एक्सपेन्स पेड केलेत आणि पेड केलेत म्हणजे आपण कॅश दिले त्यामुळे ते ऍडव्हर्टिजमेंट एक्सपेन्स येईल आणि सेकंड काय येईल ऍस्पेक्ट तर कॅश गोज आउट त्यामुळे दोन अकाउंट्स काय येतील तर ऍडव्हर्टिजमेंट अकाउंट येईल आणि दुसरं कॅश आहे म्हणजे कॅश अकाउंट येईल तर ऍडव्हर्टिजमेंट हे काय आपला एक्सपेन्स आहे त्यामुळे हे कुठलं नॉमिनल अकाउंट येईल आणि कॅश काय रिअल अकाउंट आहे तर नॉमिन ऍडव्हर्टिजमेंट एक्सपेन्स झालाय नॉमिनल अकाउंट आहे नॉमिनल अकाउंटचा फॉर्म्युला काय 
डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस एंड लॉसेस डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस कैश अकाउंट रियल अकाउंट है रियल अकाउंट का फॉर्म्यूला का क्रेडिट वॉट कम्स इन तो ऐडवर्टिजमेंट एक्सपेन्सेस डेबिट जाए कैश अकाउंट क्रेडिट जाए जे अपन फर्स्ट ये जो अपने से दोन एस्पेक्ट्स आता ना तो फर्स्ट एस्पेक्ट सेकेंड एस्पेक्ट ऐडवर्टिजमेंट एक्सपेन्स डेबिट होता और दुसरा अपना कैश है कैश अकाउंट क्रेडिट होता फक्त एवडस है ओके नेक्स्ट बहुत डिपॉजिटेड कैश इन टू द बैंक ऑफ इंडिया रुपीज टेन थाउजंड कैश डिपॉजिट के लिए मजे कंपनी अपने कंपनी मधुन कैश अपन डिपॉजिट के लिए कुठे तो बैंक मधे के लिए बैंक ऑफ इंडिया का बैंक ऑफ इंडिया हे का रिसीवर जाए बैंक ऑफ इंडिया लिया है ना अपन कैश अपने कंपनीत कैश गे कैश गोज आउट कुछ गेल तो बैंक ऑफ इंडिया मे तो बैंक ऑफ इंडिया द रिसीवर एंड कैश गोज आउट है दोन एस्पेक्ट तो बैंक ऑफ इंडिया हे कशात बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल अकाउंट है बरबर को नाव अल कुछ फाइनेंशियल इंस्टिट्यूट आए बैंक आती तो ये सगे क्या होता पर्सनल अकाउंट होता है बैंक ऑफ इंडिया एक अकाउंट है ये दुसरा अकाउंट कैश है बैंक ऑफ इंडिया है पर्सनल अकाउंट है कैश है रियल अकाउंट है ओके तो पर्सनल अकाउंट का फॉर्म्यूला का डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर तो बैंक ऑफ अकाउंट का डेबिट जाए डेबिट द रिसीवर आ कैश का रियल अकाउंट है रियल अकाउंट का फॉर्म्यूला का क्रेडिट वॉट गोज आउट क्या इतने आल क्रेडिट वॉट गोज आउट आ डेबिट का बैंक ऑफ इंडिया डेबिट जाए कैश अकाउंट अपना क्रेडिट जाए नेक्स्ट फोर्थ बगू परस गुड्स फ्रॉम सुनील तो सुनील कड़ी गुड्स परचेस के लिए ऑन कैश ऑन क्रेडिट अथे का मेन्शन के लिए का तो नहीं के लिए सुनील च नाव दिल एक व्यक्ति च नाव दिल अपन इतने एज्यूम का क्रेडिट परचेस है ओके समझ लिखे को नाव दिल इधे कैश एक क्रेडिट परचेस है दिल्ल नहीं है नाव दिल है एज्यूम कराए कि क्रेडिट परचेस है तो परचेस के मे परस हाँ अपना एक्सपेन्डिचर है परचेस इज एन एक्सपेन्सेस कोकून आल है अपने कड़े अपन को परचेस के लिए तो सुनील कड़ून सुनील इज अ गिवर समझा इतने कैश परचेस आता फिर एवडस कि परचेस गुड्स ऑफ रुपीज थर्टीन थाउजंडे अपन इतने का एज्यूम के कैश परचेस है इतने को नाव पे नहीं है इतने क्रेडिट है कैश है कहीं मेन्शन नहीं के लिए फिर परचेस गुड्स ऑफ रुपीज थर्टीन थाउजंड मैं क्या आल परस इज एन एक्सपेन्स अपनी का कैश गेली अती मे कैश गोज आउट तो इतने फिर एक सुनील च नाव आल है फ्त एवडाज प्रॉब्लम है कि आप हा एज्यूम कराए कि क्रेडिट परचेस है समझ ल सो परस इज एन एक्सपेन्स एंड सुनील इज अ गिवर तो दोन अकाउंट का होते एक परचेस अकाउंट हो एक सुनील अकाउंट होल परस है हा अपना एक्सपेन्स है नॉमिनल अकाउंट जा सुनील एक व्यक्ति चाहिए नाव है पर्सनल अकाउंट जा नॉमिनल का फॉर्म्यूला का डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस पर्सनल का फॉर्म्यूला का क्रेडिट द गिवर अकाउंट्स का परचेस अकाउंट आ सुनील अकाउंट ओके परचेस अकाउंट डेबिट हो दोन अकाउंट है परचेस सुनील तो परचेस अकाउंट डेबिट हो सुनील अकाउंट क्रेडिट होक्स्ट बगू गुड्स सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज फॉर कैश रुपीज ट्वेल्व थाउजंड आता बे कैश दिल इधे को नाव नहीं दिल सो का कैश सेल्स अपन गुड्स सोल्ड के लिए अपने कड़े कैश ये कैश कम्स इन आय के अपन सेल्स के सेल्स का है अपना इनकम है कैश कम्स इन फर्स्ट एस्पेक्ट एंड सेकेंड एस्पेक्ट सेल्स इज एन इनकम दोन अकाउंट का होती कैश अकाउंट सेल्स है मनु सेल्स अकाउंट तो कैश अकाउंट कैश अकाउंट है रियल अकाउंट है सेल्स हा अपना इनकम है नॉमिनल अकाउंट रियल अकाउंट का फॉर्म्यूला का डेबिट वॉट कम्स इन नॉमिनल का फॉर्म्यूला का क्रेडिट ऑल इज इनकम एंड गेन्स तो कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट है दोन अकाउंट है कैश अकाउंट डेबिट हो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो सिक्स का रिसीव्ड कमीशन रुपीज फोर थाउजंड फाइव हंड्रेड कमीशन रिसीव्ड के लिए मे अपने कड़े कैश आए मे का कैश कम्स इन आ कमीशन का कमीशन कैश आए कमीशन आल है अपने कें कमीशन अपल का इनकम कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम 
दोन अकाउंट काय होतील एक कॅश अकाउंट होईल दुसरं कमिशन अकाउंट होईल कॅश आहे म्हणजे रिअल अकाउंट रिअल अकाउंटचा फॉर्म्युला आहे डेबिट वॉट कम्स इन आणि कमिशन आपला इनकम आहे म्हणजे हे काय झालं नॉमिनल अकाउंट झालं आणि नॉमिनल अकाउंटचा फॉर्म्युला काय आहे क्रेडिट ऑल इनकम तर कॅश अकाउंट आणि कमिशन अकाउंट आहे तर कॅश अकाउंट डेबिट होईल आणि कमिशन अकाउंट क्रेडिट होईल किती इझी आहे समजलं तुम्हाला आय होप तुम्हाला समजलं असेल न समजण्यासारखं काहीच नाहीये जसं आपण वरती दोन प्रॉब्लेम केलेत सेम तसेच दोन प्रॉब्लेम करायचे आता इथे तुम्हाला नोट दिलेली आहे तर नोट काय बघूयात की सेकंड ट्रान्झॅक्शन मध्ये ऍडव्हर्टिजमेंट पेड टू इम्रान सेकंड ऍडव्हर्ट सेकंड ट्रान्झॅक्शन काय होतं ऍडव्हर्टिजमेंट पेड टू इम्रान होतं ना हिअर द ने इम्रान अकाउंट इज नॉट अफेक्टेड द नेचर ऑफ एक्सपेन्स इज ओनली टू बी कन्सिडर हे तुम्हाला मी एक्सप्लेन केलंय की इम्रानच्या अकाउंटमध्ये काय होतं ह्याच्याशी आपल्याला काहीच फरक नाही पडत फक्त हे कसले एक्सपेन्सेस आपण घेतोय ऍडव्हर्टिजमेंट आहे सॅलरी आहे रेंट आहे काय फक्त तेच आपल्याला महत्वाचं आहे सो हे काय झालं हे तेच त्यांनी नोट दिलेली आहे आपण आपण पण तेच केले ते त्यांनी ते दिले सेकंड नोट काय ट्रान्झॅक्शन नंबर फोर दिस इज कन्सिडर ऍज अ क्रेडिट सेल बिकॉज नेम ऑफ द पर्सन इज गिव्हन अँड सेल फॉर कॅश इज नॉट गिव्हन जसं मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं की तिथे कॅश सेल्स आहे की क्रेडिट सेल्स आहे हे काहीच दिलं नव्हतं पण एका व्यक्तीचं नाव दिलेलं होतं म्हणून आपण ते काय झूम केलं कन्सिडर ऍज अ क्रेडिट सेल आपण ते काय कन्सिडर केलं की हा आपला क्रेडिट सेल आहे तर इथे ऍक्टिव्हिटी टू दिले फील द फॉलोइंग टेबल जसा वरचा प्रॉब्लेम टेबल आपल्याला दिलेला होता सेम तसाच इथे एक टेबल ड्रॉ करून तुम्हाला दिलेला आहे सो हा तुम्हाला एक्सरसाइज आहे आपले तीन वरती प्रॉब्लेम झालेले आहेत सेम सेम तसाच प्रॉब्लेम हा दिलेला आहे समजा काही अडलं तर कमेंटमध्ये मेन्शन करा हा तुम्हाला एक्सरसाइज आहे हा तुम्ही तुमचा सॉल्व करा आपण पुढचा टॉपिक बघूयात क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स तर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स काय हे पण आपल्या सगळं वरती थेरीमध्ये झालेलंच आहे पण तरी पण आता इथे तुम्हाला नावं दिलेली आहेत बघूयात चार्ट दिला आहे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स सो इथे पाच अकाउंट्सचे टाईप्स आहेत ॲसेट्स अकाउंट लायबिलिटीज अकाउंट कॅपिटल अकाउंट रेव्हेन्यू अँड गेन्स अकाउंट अँड एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस अकाउंट तर ॲसेट्समध्ये काय आहेत ज्या काही कंपनीचे ॲसेट्स असतात ते कशामध्ये येतं तर ॲसेट्स अकाउंटमध्ये येतं म्हणजे मशनरी अकाउंट बिल्डिंग अकाउंट गुडविल अकाउंट फर्निचर अकाउंट मोटरसायकल अकाउंट व्हेकल्स अकाउंट अजून कॅश अकाउंट पेटन्स अकाउंट कॉपीराईट अकाउंट ज्या काही कंपनीचे ॲसेट्स आहेत इनटॅन्जिबल असू देत किंवा टँजिबल असू देत त्या सगळ्या कशामध्ये येतात तर ॲसेट्स अकाउंटमध्ये येतात सेकंड काय लायबिलिटीज लायबिलिटीजमध्ये काय काय येतं क्रेडिटर्स अकाउंट बँक ओव्हरड्राफ्ट अकाउंट बँक लोन अकाउंट आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस अकाउंट हे सगळं कशामध्ये येतं तर लायबिलिटीजमध्ये कॅपिटलमध्ये काय येतं जे काही कंपनीकडून कंपनीचे जे कोणी प्रोपरेटर असतात ज्यांनी कंपनीमध्ये कॅपिटल टाकलेलं असतं ज्या काही व्यक्तीचं नाव असतं ते सगळं काय येतात व्यक्तीचं किंवा एखाद्या इन्स्टिट्यूटचं हे सगळे काय झाले कंपनीचे अकाउंट कॅपिटल काय आदित्यस कॅपिटल अकाउंट गिरीश कॅपिटल अकाउंट मेसर्स हरिलाल ट्रेडर्स मेसर्स शर्मा ट्रेडर्स तर हे एम स्लॅश एस आहे ना ह्याला मेसर्स म्हणतात जसं असतं ना मिस मिस मिसेस मिस्टर तसं मेसर्सचा हा शॉर्ट फॉर्म आहे ओके नेक्स्ट काय रेव्हेन्यू अँड गेन्स अकाउंट रेव्हेन्यू आणि गेन्स म्हणजे इन्कम मध्ये काय येतं कमिशन रिसिव्ड अकाउंट डिव्हिडंट रिसिव्ड अकाउंट रेंट रिसिव्ड इंटरेस्ट रिसिव्ड हे सगळे काय झाले रेव्हेन्यू अँड गेन्स म्हणजेच इन अदर वर्ड इन्कम झालं आपलं से लास्ट काय आणि एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस अकाउंट यामध्ये काय वेजेस अकाउंट ऑडिट फीज अकाउंट लॉस बाय फायर पेंट प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी अजून जे काही सॅलरी रेंट हे जे सगळे काय एक्सपेन्सेस असतात ते कशात येतात एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस अकाउंटमध्ये ओके पुढे काय दिले इन द गिव्हन चार्ट डिफरंट टाइप्स ऑफ अकाउंट हॅव बीन समराइज ऑल अकाउंट आर डिवायडेड इन टू फाय कॅटेगरीज फॉर द पर्पज ऑफ रेकॉर्डिंग द ट्रान्झॅक्शन नेमली ॲसेट अकाउंट लायबिलिटीज अकाउंट कॅपिटल अकाउंट एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस अकाउंट अँड रेव्हेन्यू अँड गेन्स अकाउंट हे पाच अकाउंट्स चे टाइप्स आहेत तेच इथे दिलेले आहेत परत टू फंडामेंटल रूल्स टू बी फॉलो टू रेकॉर्ड द चेंजेस इन दिस अकाउंट फॉर रेकॉर्डिंग द चेंजेस इन ॲसेट एक्सपेन्सेस ऑर लॉसेस इन्क्रीज इन ॲसेट इज डेबिटेड अँड डिक्रीज इन ॲसेट इज क्रेडिटेड इन्क्रीज इन एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस इज डेबिटेड अँड डिक्रीज इन एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस इज क्रेडिटेड तर इथे तुम्हाला काय दिलंय फंडामेंटल रूल दिलाय तर काय होतं जेव्हा ॲसेट ॲसेट एक्सपेन्स अँड लॉसेस ह्या तिघांच्या रिगार्डिंग एक रूल दिलेला आहे फर्स्ट रूल काय त्यामध्ये इन्क्रीज इन ॲसेट 
जेव्हा ॲसेट इन्क्रीज होते जेव्हा ॲसेट वाढते तेव्हा डेबिटे इन्क्रीज इन ॲसेट इज डेबिटेड अँड डिक्रीज इन ॲसेट इज क्रेडिटेड जेव्हा ॲसेट वाढते तेव्हा ती एंट्री काय होते डेबिट होते आणि जेव्हा ॲसेट डिक्रीज होते तेव्हा आपली एंट्री क्रेडिट होते समजलं ॲसेट इन्क्रीज झाली की अकाउंट काय होतं ते डेबिट आणि ॲसेट क डिक्रीज झाली तर ते काय होतं क्रेडिटेड होतं सेम एक्सपेन्सेस अँड लॉसेसमध्ये पण सेम होतं इन्क्रीज इन एक्सपेन्सेस इन ॲस एक्सपेन्सेस आणि लॉसेस आपले इन्क्रीज झाले तर ते डेबिट होतात आणि एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस डिक्रीज झाले तर ते काय होतात क्रेडिट होतात म्हणजे एक गोष्ट लक्षात राहिली का तुमच्या की ॲसेट आणि एक्सपेन्सेस अँड लॉसेसमध्ये जो काही डिफरन्स होतो तो सेम असतो म्हणजे ॲसेट्सचा आणि एक्सपेन्सेसचा इन्क्रीज अँड डिक्रीज सेम होतो ओके ॲसेट किंवा एक्सपेन्सेस इन्क्रीज झाले तर एंट्री डेबिट होते ॲसेट किंवा एक्सपेन्सेस डिक्रीज झाले तर एंट्री क्रेडिट होते ओके आणि पुढे काय फॉर रेकॉर्ड रेकॉर्डिंग चार्जेस चेंजेस इन लायबिलिटीज अँड कॅपिटल रेव्हेन्यू गेन्स म्हणजे इथे काय लायबिलिटीज अँड कॅपिटल आणि रेव्हेन्यू आणि गेन्स म्हणजे इन्कम ह्यामध्ये जो फरक होणार असतो तो सेम असतो तर इन्क्रीज इन लायबिलिटीज लायबिलिटीज इन्क्रीज झाल्या तर ते क्रेडिट होतं इथे उलट ॲसेट इन्क्रीज झाल्या तर डेबिट होतं तर लायबिलिटीज इन्क्रीज इन्क्रीज झाल्या तर काय होईल क्रेडिट होईल आणि लायबिलिटीज डिक्रीज झाल्या तर डेबिट म्हणजे लायबिलिटीज इन्क्रीज इन लायबिलिटीज इज क्रेडिटेड अँड डिक्रीज इन लायबिलिटीज इज डेबिटेड इन्क्रीज इन कॅपिटल इज क्रेडिटेड सेम कॅपिटलमध्ये पण कॅपिटल इन्क्रीज झालं तर क्रेडिटेड कॅपिटल डिक्रीज झालं तर डेबिटेड आणि इन्कम इन्क्रीज इन रेव्हेन्यू अँड गेन्स म्हणजे इन्कम आपण तुम्हाला समजेल अशा शब्दात घेऊ इन्कम धरू म्हणजे इन्कम आपला वाढला तर क्रेडिट होणार इन्कम कमी झाला तर डेबिट होणार ओके समजलं ॲसेट ॲसेट इन्क्रीज झाले तर डेबिट होणार लायबिलिटी इन्क्रीज झाली तर क्रेडिट होणार ॲसेट डिक्रीज झाली तर क्रेडिट होणार लायबिलिटी डिक्रीज झाली तर डेबिट होणार अपोजिट आहे ओके तर ह्याच्यावरच बेस तुम्हाला एक प्रॉब्लेम दिलेला आहे ते तो आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूयात सो त्यासाठी तुम्हाला चॅनलला सबस्क्राईब करायला लागेल सो केलं नसेल तर लगेच करा आणि आता हे आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूयात थँक्यू